Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, Ruh se Mamur aur Tezi se Tarakki karti hui kalisiyaen hain, jinka maksad hukme azam ki takmil, iman daron ki ruhani nashunuma, badni shifa aur alamgir kalisiya ko bil amum aur kalisiyaen Pakistan ko bil khusus Khudavand Yesu Masih ki dusri amad ke liye taiyar karna hai. इस रोया की तकमील के लिए कई जराए ब्रूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई क्लीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कयाम खतों किताबत के कोर्सेस सेमिनार्स और क्लीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिल खुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाहत का सिलसिला शामिल है इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियो सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नई प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे ये पैगाम आपकी जिंदगी रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके शख्सी खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे खुदामद आपको बरकत दे आमीन सभी इस पैगाम के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा 24 फोर आवर्स जो नेशनल प्रेयर मूवमेंट है और बाई एंड फिल्म कुछ आपको बताएंगे अबाउट दिस पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप और आखिर में हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे और आज के लिए जो खुदा ने हमें एक टॉपिक दी है दुआ का वो ये है हम बहाती के लिए सबसे पहले कई कदम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं हम उनकी बहाली करें और कई चर्चेज हैं जो एक बड़ी स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल में हैं हम उनकी बहाली के लिए दुआ करें और नंबर वन हम ईमानदारों की बहाली के लिए दुआ और नंबर फोर हम अपने शहर की बहाली के लिए तो दिस विल बी द प्लेयर्स हम आखिर में हम सब मिलकर करेंगे जैसे सो so, आया आज हम देखते हैं यलमिया की किताब और उसका अठाईसवा बाप और हम एक लॉन्गर पैसे पढ़ेंगे पहली सॉरी उनतीसवा बाप यलमिया उनतीसवा बाप और उसकी पहली आय से लेकर चौथी आई भाई हमारे लिए करेंगे उसके बाद बादशाह उसकी और 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 के और और लोहा से से चले गए थे। बिन और बिन के बाद, जिनको ने नजर के पास भेजा इंसाफ किया और उसने कहा इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यूशलिम से असीर करवाकर बाबुल भेजा है यूं फरमाता है तुम तो घर बनाओ और अपने बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हो और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हो और तुम तो वहां फलो फूलो और कब न हो और उस शहर की खैर बनाओ जिस मैंने तुमको असीम करवा कर भेजा है और उसके लिए खुदाओं से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी क्योंकि रबल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे बैत काम तुमको गुमराह ना करे और अपने खाप पीनों को जो तुम्हारे ही कहने से खाप देखते हैं ना मानो क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे छुटी नबूत करते हैं मैंने उनको नहीं भेजा खुदा फरमाता है क्योंकि खुदा यूं फरमाता
फरमाता है कि जब बाबर ने सत्तर बरस गुजर चुके थे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मुकाम में वापस लाने से अपने नेक कोर्ट को पूरा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं खुदावत फरमाता है यानी सलामती के ख्याल बुराई के नहीं ताकि मैं तुमको नेक इंजाम की उम्मीद बख्शू तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम तो मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब हो गए और मैं तुमको मिल जाऊंगा खुदावत फरमाता है और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुम तो उन सब कमों से और सब जगहों से जितने मैंने तुमको हाँ दिया है जमा कराऊंगा खुदावत फरमाता है और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा आप एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड अभी ये वो खुदा का कलाम है जो हमें सुनना है एंड दुआ करें खुदा का आसमानी बात हम तेरे कलाम के लिए तेरे बातों के लिए तेरे शुक्र करते हैं आज एक बार फिर उन खुदस के वसीले से तू अपने लोगों से हम कलाम और खुदा को खुदा बख्श दे कि आज का कलाम हमारी खिदमत को हमारी गोया को और ज्यादा गुस्सा देने का सबब बने और ज्यादा मवसर बनाने का सबब बने यसु मसीह नासिर के नाम हमें इस पैसेज में आज हम दो बातें देखें कि बनी सराय जब वसी में गए वॉट द लॉर्ड ऑफ मान लेते हैं खुदा ने उनके साथ क्या या उनको क्या वो बन गए सेकेंडली इस प्रस्पेक्टिव में आज का जो एक पास्टर है उसकी खिदमत के तल्लुक से जो बुनियादी सोच और अप्रोच है वो क्या होगा ये जो पैसेज है हमें एक पास्टर की खिदमत के तल्लुक से हमें क्या होगा ये दो बातें आज हम यहाँ से देखें तो आप सब ये हिस्ट्री से बात कर हैं बाइबल की हिस्ट्री से बात कर रहे हैं बेबलॉन जो थे बेबलॉनियंस जो थे उन्होंने इसराइल को फतेह किया लेकिन उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी पेश आ रही थी दे वर क्वाइट अनट्रूली वो उनके ताबे नहीं हो रहे थे तो फिर लगभग नजर के दौर में बेबलॉनियंस ने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम इनके बहुत से जो लोग हैं जो प्रोमिनेंट लोग हैं यहाँ के इनको असीम करके बादल में ले जाएँ और अपने उस कल्चर में हम इनको असिमलेट कर दें और जब इनका कल्चर हमारे बेबलॉनियन कल्चर में असिमलेट हो जाएगा फिर ये हमें इतनी रजिस्टेंस नहीं होगी ये वो सारी बैकग्राउंड थी जिसके सब से उन्होंने बेबलॉनियंस को बेबलॉनियंस ने इसराइलियों को कैक्टर बनाया और उनके जो क्रीम की सारी बनी सराइल थी उनको असीम करके वो बात बने दुक द पीस एंड द प्रॉफिट्स रॉयल कोर्ट्स के जो ऑफिशल्स थे स्टेट पीपल जो माहिर दर माहिर लोग थे और जो सारे लीडर्स थे वो उन सब को असीम करके और वो जो है उनको बाबल में ले जाते हैं और उनका जो मकसद है कि ये अपने कल्चर को छोड़कर हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लें तो इनके अंदर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो कम सो वॉट हैपन्स ये जब बनी सराय बाबल की सीढ़ी में जाते हैं दे सेटल आउट साइड द सिटी उन्होंने उस शहर से बाहर सबसे पहले तो वो सेटल डाउन हुआ और उस दौरान में जो वहाँ पे आ, कोई नबी थे या खाब देखने वाले थे वो उनको कुछ और तरह के मैसेज दे रहे थे तो फिर खुदाम ने ये मुनासिब जाना कि खुदाम ने उनको यमिया नबी की मार्फत के खत भेजा और ये भी जब पहली आयत में अब ये उस खत की बातें हैं जो यमिया नबी ने यरूशलम से बाकी बुजुर्गों को जो असीम होकर गए थे और आयना और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूब नजर यरूशलम में सी करके बाबल ले गया था ये खात जो है वो सो 
بنی اسرائیل اس مومنٹ پہ کنفیوز تھے کہ ہم بابل کی اس تصیری کے تعلق سے ہم کیا کریں This was a unique situation and a unique event in their lives اس سے پہلے وہ اسلام کی situation میں سے نہیں گزرے تھے So they didn't have the understanding what to do and their prophets and their dreamers were confusing them and misleading them پھر خدا کو اس بات کی دور پیش آئی کہ خدا نے ان کو ایک لیٹر پیجا جس کی معافت یرمیہ نبی کی معافت پیجا اور اس ابھی جو ہم نے پیسج پڑھا رہا ہے اس میں ہم نے تین بنیادی باتیں نظر آئیں جن پہ آج ہم فوکس کریں جو اس لیٹر میں جو خدا ہم نے ایمنا جو ایکسائل کے ان کو بیٹا وہ تین باتیں جو مین ہے اس میں کہ نمبر ون خدا ہم نے اسے کہا پانچ میں چھتی آئے اس میں لیو ایٹ سیٹل ڈاؤن in the city تو ہم اس شہر میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ اور یہاں پہ رہو اور یہاں پر بس ہو don't separate yourself from the city آپ نے آپ کو یہ جو شہر ہے اس کی جو زندگی ہے اس سے جدا رہا ہے اور secondly اس میں جو message ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نے اس شہر میں رہنا ہے تو تم نے اس کے کلچر کے ساتھ سپلیٹ نہیں کرنا تم نے ان جیسا نہیں مانگا تم نے شہر میں رہنا ہے لیکن تم نے سپلیٹ نہیں کرنا ان کے کلچر کے ساتھ جس بی دیر ڈویل دیر لیپ دیر لیکن تم نے اپنا جو جوش کلچر ہے اس کو مینٹے ہیں تیسری بات جو اس لیٹر میں خدا ہم نے کہی بنی اسرائیل کے اسیدوں کو یہ تھی اور آج ہمارا کافی فوکس یہ اس بات پہ ہوتی اور وہ یہ بات تھی live in that city love that city do not hate those people and pray for your city and bless your city آمین اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی confusing بات تھی because the Babylonians or the Babalusta capital had they were the enemies of the Jews they had flandered them they had killed them they had killed them and they had made them and they had made them and they had made them so it was very difficult for them to love that city they actually hated the Babylonians لیکن this is how God wrote this letter and developed the whole picture تاکہ آج کے تناظر میں جو آج کا چرچ ہے اس صدی میں اکیسی صدی کا جو چرچ ہے وہ اس تناظر میں اپنی خدمت کو پہچان سکے اپنی حسیل کو پہچان سکے اور اپنی خدمت کی جو possibilities ہیں ان کو پہچان سکے دیکھیں ایک بات آتا ہوں یاد رکھیں آج یہ تو چرچ کا ایسو ہے وہ چرچ گروت نہیں ہے وہ چرچ ہیلت ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ بہت گروت کریں یا بہت سے چرچز ہو جائیں کرچے وہ بھی ہونے چاہیے بلکہ جو ایکسسنگ چرچز ہیں ان کی ہیلت کیسی ہے ان کی روانی زندگی کیسی ہے کیا وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو خدا ہم سے تکاسا کرتا ہے So I have a point that came, one from Shakti Ayah. I have a point in verse 2. Yerniya, who this man is the person of Shakti Ayah. To dhar banao on the baso, or baak lagao on the kaatha lagao. Bibi andalo ka ke tum se bete bitiya bela ho, or apne beto ke bibi andalo or apne bitiya shunno ke do, ka ke tum se bete bitiya bela ho, or tum waha karo, بھولو اور کام نہ ہو آمین so this is the word of God for the people in exile and what is God telling them over here is کہ تم اس شہر میں جا کر بسو build houses settle down 
plant gardens and eat whatever they produce and let your sons and daughters marry and let them reproduce and let them increase. So, Kudam, a good message for the area of Bailalun, a very opposite message. Tha. Unke paas jo khatam de, unko a different message de rahe the. Lekin Kudam ne unko ye ek message diya. You go into the city and you live in that city and you increase yourself in that city. Tum ne is shahar mein apne aap ko decrease nahi karna hai. Tum ne apne aap ko increase karna. Ghar banao, settle down ho jao, aur baag lagao, and you stay there. Although you are excited, tum asir ho, aur kisi ek moment pe mene tumhe wapas bhi le jana hai, aur ye sattar saal ki city hai. But during that time, you establish yourself in this city. Baal ki saari ya city ke piche, hume udar kar ek divine purpose or hand nazar aata hai. Pehli ayat mein dikha hai ke nubukat nazar un ko asir kar ke ko babal mein le jaya. Dekhin chauti ayat mein kudam kya aata hai ke mein tum ko asir karwa ke babal mein le jaya. Mein ne tum ko asir karwa hai. Aur phir saafi ayat mein ek baar phir kudam kya aata hai ke mein tum is tum ko asir karwa ke मैं ने तुमको सीर करवा के भेजा तो इस सारी असीरी के पीछे बनी इसराइल की फॉर्म जो है वो अपनी जगह है लेकिन ये सारा प्लान किसका है खुदा आइए ब्रॉड यू इन टू दिटी और मैंने तुमको यहाँ पे सीर करवा के भेजा है क्योंकि इसके पीछे खुदा का एक जो बड़ा मकसद है वो मिलने वाला और अभी आप ये सोचेंगे इसका हमारी फितमत से या मेरे पास तो होने से इसको क्या था दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज सो अभी जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने लगा हूँ आप उसपे आप जरूर नोट कर लें और आप उसपे बात करें नंबर वन इफ यू आर कॉल सिटी पास्टर आप इस पूरे शहर के जुम्मेदार आप सिर्फ एक इलाके के एक बस्ती के और एक किसी कॉलोनी के एक कम्युनिटी के आप जुम्मेदार नहीं हैं यू आर आर सिटी पास्टर और आपके वसीला से खुदा इस शहर को बल कर देना चाहते आपको इस शहर के लिए दुआएं करनी आगे चलकर जब हम देखते हैं अभी आपने पढ़ा है खुदा ने मनी स्लाइड से कहा योर प्रोस्पेरिटी इज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटी तुम्हारी खुशहाली शहर की खुशहाली में दिस इज अ प्रिंसिपल अगर शहर खुशहाल होगा चर्च भी खुशहाल होगा लोग भी खुशहाल होंगे फास्टर्स भी खुशहाल होंगे तुम्हारी खुशहाली शहर की खुशहाली में है Your prosperity is in the prosperity of your city. So this should be the focus of a pastor. You are not a basti ke pastor, you are not a church ke pastor, you are not a soul of the pastor, you are a shahar ke pastor. Hallelujah! Hallelujah! Shahar is your domain. Shahar is your servant. And God has given you this anointing and this grace और ये ब्लेसिंग आपको दी है कि आप अपने शहर के लिए भाई से बरकत बने और आपकी दुआओं के वसीला से आपका जो शहर है वो खुशहाल हो सो आपका जो चर्च है वो सिटी चर्च और उसने इस शहर को इम्पैक्ट करना है और तुम तो इनमें बसो और तुम तो इनमें घर बनाओ और तुम तो यहाँ पर रहो और तुम्हारी तो जो औलाद है वो मल्टीप्लाई करे को इस कल्चर को पेनिट्रेट करो तुम इस चर्च को पेनिट्रेट करो इस शहर को पेनिट्रेट करो ये शहर खुदा ने आपको दिया है सो so, आज से आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी सिटी है आपको गुजरा वाला के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है आपको सियालकोट के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है 
ہو سکتے خدا کسی مومنٹ پہ وہاں استعمال کرے آپ خدا کسی اور جگہ لے کرے آپ کو استعمال کرے لیکن آپ جو لہور کے پاسٹرز ہیں خدا نے آپ کو لہور کے لیے بلائے آپ جو کراچی کے پاسٹرز ہیں آپ کی ذمہ داری کراچی ہے اور آپ جو سیالکوٹ کے پاسٹرز ہیں آپ کی ذمہ داری سیالکوٹ ہے سو ان وات ایور سٹی یو آر یو آر ا سٹی پاسٹر اینڈ یور چرچ از ا سٹی چرچ اور ایک پاسٹر کو اپنے شہر میں ہر جگہ آؤٹ ریچ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اور شہروں میں جانے کا سوچیں اور کوئی آپ کو کوئٹہ میں بلائے اور کوئی آپ کو پشاور میں بلائے ونس اے وائل خدا کی رہنمائی سے آپ جا بھی سکتے ہیں لیکن وہ فوکس نہیں ہے آپ وہ آپ کی فیملی پلیس پہ وہ آپ کی سیکنڈ آپشن ہے نہ بھی جائیں تو خدا تو کچھ نہیں کہے گا لیکن میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا شہر ہے ایک سمپل سے پرنسپل یاد رکھیں اگر آپ اپنے شہر کو بین کریں گے آپ اپنے بول کو بھی بین کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے شہر میں فیمس ہوں گے آپ اپنے ملک میں بھی فیمس ہو جائیں اگر آپ اپنے شہر میں موثر ہوں گے تو آپ دوسرے شہروں میں بھی موثر ہوں گے آپ اس ملک میں بھی موثر ہوں گے سو وہ ایک سٹی پاسٹر سو آج سے آپ نے یہ نہیں سوچ رہے میں ایک چرچ کا پاسٹر ہوں آپ ایک شہر کے پاسٹر ہوں اور یہ ہی خدا کا بات ہے جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے یہ شہر خدا نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کا مل کے کلام ہے اس پر دعوز ہونا اس پر انجیل کی جمعہ کرنا اس کو باپ برکت بنانا یہ آپ کی سمجھ ہے آرلویہ This city is your promised land and you are the Joshua of God یہ شہر جو ہے یہ آپ کے لئے وعدے کی سرزمین ہے اور آپ خدا کے وہ یشوع ہیں جس نے یرو کو بھی فتح کرنا ہے اور یہی کو بھی فتح کرنا ہے اور جتنے مقام اس میں آئیں گے آپ نے ان کو فتح کرنا ہے آمیلویہ سو ایف بی آر سیدھی پاسٹرز تو یہ ہماری ایک اور جو بڑی صوفے جانے کے وہ یہ ہو کہ ہم ہماری آپس میں یونٹی ہو کیونکہ ہمارا ایک ہی کارکٹ ہے ہمارا ایک ہی شہر ہے ہمارا ایک ہی خداوند ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ شہر برکت پائے یہ شہر خوشحال ہو اور یہ شہر یہ سمسی کو جانے Then we must have unity as city pastors we must have unity among us ہمارے درمیان کسی اور شہر سے کوئی پاسٹر آئے یا نہ آئے آج ہے تو موسٹ ویلکو نہ آئے تو کوئی بات نہیں لیکن ہمارے درمیان ہمارے شہر کے پاسٹرز ہونے چاہیے ہیں کیونکہ ہم نے مل کر اس شہر کے لیے وہ آئیں گے آمین نمبر ٹو ہم نے ایتا سیٹی پاسٹر اور سیٹی لیڈر اور سیٹی ورکر ہم نے اپنے اندر یونٹی پہلے نمبر دو ہم نے اپنے شہر سے پیار کرنا We have to love our city And number three, we have to play for our city. ہم نے مل کر اپنے شہر کے لیے ہوا ہے اور میں اکثر جب پاسٹرز کو ہم یا چھوٹے کورس کو دیل کر دیں وہ تیل دیں جو ہماری بنیادی جو مشن فیلڈ ہے دعائیں ہونے چاہیے وہ اپنے شہر ہیں ہم پاکستان کے لئے بھی کچھ دعائیں کریں کچھ پری درکویسٹ ہیں ہم ان کے لئے بھی دعائیں کر سکتے ہیں اور صوبوں کے لئے بھی دعائیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو مجھاروتی ٹائم ہے ہم نے اپنے شہر میں یسو مسیح کا جو امپیکٹ ہے وہ چھوڑ دیا because this city is my responsibility and definitely When we mature, when we grow older, when we get under the apostolic anointing, to phir aap ka jo ministry ka domain hai, wo city nahi rehta hai, wo country ban gaya. That's a later process. But we must begin from the foundation. Aam ne kaan se, bunyaar se, shoot. So now you can understand why we want 
पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप हम क्यों चाहते हैं कि हम जमा हों एक दूसरे से मिलें क्योंकि इस यूनिटी से और जब पास्टर्स मिलकर दुआ करेंगे वो जुए बंधन इस शहर के जो तो दस सालों से नहीं टूटे हैं पचास तो सालों से नहीं टूटे हैं वो आज टूट रहे हम एक दूसरे को बदले देंगे हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे हम अपने शहर को बदले देंगे और यहाँ पे क्या प्रिंसिपल हमने पढ़ा है इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन इज योर प्रोस्पेरिटी शहर की बरकत में तुम्हारी सो मनीष राय जब मसीह में आए और खुदा हम दो दफाओं से कहता है कि मैं तुमको इस असी में लाया हूं सो जब वो यरूशलेम में थे तो देवर लिविंग इन अ वेरी फ्यूक्रेटिक एनवायरमेंट वो एक ऐसी एनवायरमेंट में थे जहां पे बुत प्रस्ती नहीं है और चीजें नहीं है और बहुत सी शराइंस नहीं है और खुदा के बहुत से लोग हैं हैकल हैं नबी हैं और और खुदा की बातें हैं लेकिन अब जो है जब वो बादल में आए हैं देन दे आर दे आर लिविंग इन अ प्लूरिस्टिक फेगन एंड अर्बन कल्चर वो एक ऐसी सोसाइटी में है जो प्लूरिस्टिक है यानी जिसमें बहुत से नजरिया एटीएस भी हैं और मजाक भी हैं फेगनिस्टिक लोग हैं फेगन है फेगन जो एक वर्ड है अंग्रेजी का उर्दू में हम इसे कहते हैं अंग्रेजी में लफ्स कहां से आए फेगन पहली दो तीन सदियों में रसूलों ने शगिदों ने बहुत सी मनादी की एंड विद इन थ्री सेंचुरी जो रोमन एम्पायर थे वो मसीह में तो की गई लेकिन उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़े पहले तीन सौ सालों की सो जो वर्कर्स थे या या वो हमारे फादर्स थे चर्च फादर्स थे उन्होंने क्या किया दे सिटीज पहले तीन सदी में आप चर्च हिस्ट्री पढ़े चर्च ने उस वक्त के जो शहर थे और रोमन एम्पायर ने बेसिकली इतना उनको रीच किया उन शहरों को दैट दे चेंज द सिटीज और जो गांव थे वो अनचेंज रहे वो फिर जो देहात में लोग रहते थे गांव में लोग रहते थे उनको फेकन कहते पुरानी अंग्रेजी में फेकन का मतलब है देहाती लोग देहात में रह रहे थे क्योंकि वो वेंजलाइज नहीं हुए थे और वो ही लोग जो थे वो बेदीन थे वो मसीह से दूर रहे उनको वेंजलाइज नहीं हुए लेटर ऑन दे वर वेंजलाइज इससे ये लफ्स फेकन निकला जिसे आज हम कहते हैं बेदीन लोग असल में इसका मतलब था देहाती लोग बिकॉज द फर्स्ट थ्री सेंचुरीज द विलेजेस वन नॉट वेरी मच रीच बाय द चर्च सो दिस इज वे आवर मिनिस्ट्री फोकस इज आपकी गुरुगोमन मिनिस्ट्री है आप लाहौर में फोकस आपकी प्रेयर मिनिस्ट्री है आप लाहौर में फोकस यानी अपने शहर में फोकस आपकी इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री है आप अपने शहर पे फोकस करें आपका बाइबल कॉलेज है आप अपने शहर पे फोकस करें डोंट ट्राई टू बेल्ड बाइबल कॉलेजेस इन लॉट ऑफ प्लेसेस एंड इन लॉट ऑफ प्रोविंसेस वो आपके वो सुबह आपके नहीं है ये सुबह खुदा ने आपको दिया है ये शहर खुदा ने आपको दिया है यू कैन हैव एन आउट ग्रोथ आपके रूहानी बच्चे किसी शहर में कुछ कर सकते हैं किसी और शहर में कुछ कर सकते हैं This is how you can multiply. But your 90% basic focus should be your city. Pudar, I have this city. Pudar, I have to save my city. My city people are saved. Our city has been 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 saved. 
pray for city, 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 city. आपकी दुआओं में बाउंड्री आ जाए आपकी दुआओं में वजन आ जाए आपकी दुआओं में एक डेफिनेट चीज आ जाएगी कि आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं आपका फोकस क्या है आपका डायमीटर क्या है सो डोंट ट्राई टू डू मिनिस्ट्री इन लॉट ऑफ सिटीज अब वंस इन अर यू कैन गो देयर लेकिन वो अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं अभी आपके शहर आप खुदा मेरे शहर में क्राइम कम हो जाए खुदा हमारे शहर में बेरोजगारी खत्म हो जाए खुदा हमारे शहर में जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम है नशा है और और चीजें हैं जिनको मैं मैंशन नहीं कर रहा और बहुत है खुदा ने यह डिक्री सुना शुरू शायद पिछले साल में एक खबर पढ़ रहा था कि नीदरलैंड में या यूरोप के बदल कौन सा मुल्क था जो नीदरलैंड था वहां पे अठारह जो जेल थे वो बंद कर दिए गए ज्यादा मेरे की जरूरत नहीं क्राइम इतने काम हो गए हमें मजीद तो क्या हमारे शहर में ऐसा नहीं हो सकता तो साधनों की दुआओं से और राष्ट्रवादों की दुआओं से शहर जो है वो सरफराजी पड़ता है खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात आपके आपके बारे में कही यू आर अटी ऑन दिल यू आर अटी ऑन दिल आप जो सब चर्चेज हैं आप इस बड़े शहर में छोटे छोटे शहर दिस इज वॉट प्राइस है यू आर अटी बिल्ड ऑन अ हिल और वो शहर वो जो पहाड़ पर अरे भैया लेकिन खुदा ने अपने घर को भी शहर कहा तो होली सिटी और तो दैट सिटी इज लार्जर देन लेकिन फिर भी जो एक लोएस्ट नाम है या फैक्टर है उस लोकेशन को दिया गया है उस शहर सो खुदा की निगाह इस उस शहर पर और शहरों में खुदा को फिनमिनल काम करना चाहिए वो मिल में बसो वो मिल में घर बनाओ तुम यहाँ पे खिदमत करो तुम यहाँ पे इंक्रीज हो तुम इस शहर के लिए नुमाई करो और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें वापस ये उस नाम मिले आर भैया और अगर आप शहर में जॉब करते हैं तो अपनी जॉब को किसी और जगह ट्रांसफर ना करें खुदा ने आपको शहर में सेकुलर वर्ल्ड में दे बिकॉज इफ यू आर ए बिलीवर योर प्रेयर थम्स बिफोर का सो खुदा ने उनसे कहा तो मैं एक पहले एक थ्योक्रेटिक कल्चर में थे अब वो मैं टूरिस्टिक फेगन अर्बन कल्चर में हूं लेकिन तुमने इस कल्चर में अपने आप को आई एव ब्रॉट यू हेयर ताकि मैं मसीह तुमको सिखा सकू तुमको ट्रेन कर सकू और तुम्हारी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकू आपके लिए दुआ करें खुदा मंदू ने मुझे इससे भी पास तो बनाया इस शहर में मेरा बहुत बड़ा चर्च होना चाहिए क्योंकि मैं इस बस्ती का पास तो नहीं हूं मैं इस शहर का पास तू मेरी कैपेसिटीज को इंक्रीज कर मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस शहर में बड़ी पावरफुल खिदमत कर सकू लेकिन तेरे रूम में ये कुदरत मौजूद है मेरी कैपेसिटी इंक्रीज कर दे ताकि मैं अपने शहर को तेरे लिए इम्पैक्ट कर सकू हरे भैया तो इसके लिए बाइबल मुकदस में एक कॉन्सेप्ट आया है कि हमारा स्टेटस क्या है अब बनी स्लाइड का स्टेटस क्या था बाबल में दे वर एक्साइज एक्साइज को टू में कहते हैं जिला पर दे वर एक्साइज जिला पर और इसका मतलब ये है कि उनका वतन ए है लेकिन वो इस वतन बी में है 
Their country is country A, but now they are living in country B. वो क्या है? चला। तो बाइबल उन कर्दस नए अध्याय में भी हमारा यही टाइटल हमें बताती है। हम पीटर के पहला पत्रस पहला बाब उसकी यानी आयत में, ये रूप पहला बाब उसकी पहली आयत पहली आयत में, ये जितने ईमानदार हैं, वो क्या हैं? चला। We are excited. हमारा जो असल वतन ए है वो आसमान पर है अभी हम अपने वतन बी जमीन पर है और जब तक यहाँ पर है आप यहाँ पे घर बनाए आप यहाँ पे बाग लगाए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें आप यहाँ पे खुदा की खिदमत करें आप इस कल्चर को पेनिट्रेट करें आरे लोहिया और आप मसीह के नाम को चला एक्साइल का एक और खूबसूरत तर्जमा ये है रेसिडेंट एलियंस हम रहते भी हैं और हम एलियन भी हैं हम रेसिडेंट भी हैं शहरी भी हैं और अजनबी भी हैं सो दिस इज आवर स्पिरिचुअल स्टेटस वी आर रेसिडेंट बट वी आर एलियन ये हमारा वतन नहीं हमारा वतन आसमान सो अपने शहर की हर फाइबर को पेनिट्रेट कर, द इकोनॉमिक फाइबर, द कल्चरल फाइबर, द सोशल फाइबर, यानी जो लोग हमारे सांसद में हैं, उनके साथ भी लिंक करके ताकि आप उनके लिए दुआ करें। जो हमारे लोग जो हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बिजनेस में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स में हैं, बिजनेस में हैं, � a pastor must penetrate the fiber and the culture of its city. Our city ki jo fabrication hai, jo fibers hai, jo tane baane hai, jo knitting hai, community ki own cultures ke saar, aap ko interact karne ki zhulat hai, taake aap unko masih ki us nabari suna sakein, लेकिन बचना या ना बचना तोबा करना ये किसी का साथी फेल है लेकिन हमने अपनी हंड्रेड परसेंट कोशिश लेकिन जीव के तालुक से मेरी एक बात याद है द सिंगर इज नेवर सेटिस्फाइड गुनागार के अंदर कभी सुकून और इतमान है द मोर ही सिंग्स द मोर अनसेटिस्फाइड ही इज और यहाँ पे इसीलिए गॉस्पल इतनी इफेक्टिव है कि गॉस्पल का एक ही जो पैगाम है वो सुकून देता है वो जिंदगी देता है वो तस्कीन देता है उसकी प्यास बुझा देता है आए पानी के सब पास प्यास हो मेरे पास आए बहुत से दबे हुए लोग हो मेरे पास एक दफा जब आप किसी के बारे में जानते हैं कि ये बहुत गुनहगार है आप उसको डील करने में हिचक जाते हैं यार ऐसे पता नहीं होना चल रहा है पर लेट भी क्या उसके अंदर की हालत में आपको बता रहा हूँ वो फाड़ी है मुझसे सिन मेक्स अ पर्सन एंटी रोमिस इसलिए वो बार बार जब भी ये चीज़ ढूंढता है जब भी वो चीज़ ढूंढता है जब भी इधर जाता है मेनू टेलों में जाता है शराब पीता है ये करता है वो करता है ताकि मेरा अंद this is this is what the problem was for with Paul. वो अपने अंदर के इंसान को सेटिस्फाई नहीं करता। मैं अराधा को देखी कर करता हूँ, लेकिन मुझसे। So there was a purpose. खुदा बनी इस्राएल को बेबलान में लाया दे वो जरूरत है और आज आप लोग जो शहर में बसते हैं दे जरूरत है सब मैं भी आपके बाद हैं इस शहर के लिए आप किसी विदेश से आए मैं भी आप खुद किसी विदेश से आए हैं किसी और शहर से आए हैं किसी डाउन से आए हैं but now you are in the city आप नहीं आए खुदा आपको दे आपके आपके पीछे खुदा के पीछे और वो ये चाहता है कि आप भी बरकत पाएं और आपके वसीले आपका शहर भी बरकत आरेखुया 
So my thought brought them into Babylon. But in the Sriyadmaya. This is the purpose, this is the reason. God is saying, I have good thoughts for you. Bless me all the hell we are. Many people need to reach out to the Lord for the Lord. And the Lord is the Lord for the Lord. And when the Lord is the Lord for the Lord, then I will come to the Lord for the Lord. And the Lord will come to the Lord for the Lord. اپنے نیک قول کو پورا کروں گا کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا کو فرماتا ہے یعنی اسلام کی خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخش ہوں یس یہ ہے پرپس تاکہ میرے پلانز اور میرے پرپس اس تمہاری زندگی میں سکتا ہے اور what is that person my purpose I will refine you in the city I will enlarge you in the city. I will make you better people. And I, I will, I will uh, give you better understanding to understand God's plan and, and to have God's wisdom to do God's work. punishment <laughs> لیکن خدا ان کو اس وقت کی جو میکہ سٹی جو سب سے بڑا شہر تھا جو پاور سینٹر تھا جو سب سے بڑی کنگڈم تھی اور اس کا جو پاور سینٹر ہے خدا اس شہر میں ان کو لے کے آیا ہے تاکہ وہ وہاں سے سیکھیں اور وہاں پہ اپنا جو انفلونس ہے وہ چھوڑ سکیں اور خدا نے بائیٹ پاپل کے بارے میں یہ بھی کہا If they will not repent, then I will judge them. اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو میں یہ دعوت کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ مقصد خدا کا یہ بھی تھا کہ وہ وہاں پر اپنے یہوبہ خدا کی جو ساتھ ہے اور زندگی ہے اس کو پیس کر سکتا ہے. One reason why a city is so important. Cities are the sign of God. Cities are the plan of God. پوری دنیا کا آپ انیلیسس کریں شہر جو ہے سیٹیز آر گروئنگ ویلیجز آر ناٹ گروئنگ لوگ دیاد نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں آپ دنیا میں کہیں یا پاکستان میں یہ گاؤں پہلے بڑا چھوٹا تھا بہت بڑا ہو گیا لوگ دیادوں میں آنا پسند کریں دیر ایسا موف There is a transition. The population of the world is moving towards city. Five years ago, this report said that every month, five billion people came to the city. The charge of people. Five years ago, the charge of people came to the city. The cities came to the city. The cities are diminishing, uh, sorry, the villages are diminishing, the size is growing, and the cities are growing. This is God's plan. This is not that we are going to go to the outreach, that is your outgrowth. Villages are your outgrowth. In your outgrowth, you are not going to go اور جو اویلیبل ہیں آپ ان کو اور لاکھوں میں بیٹھ سکتے ہیں گاؤں میں بیٹھ رہیں دیاتوں میں بیٹھ رہیں وہاں پہ مناتی کریں لیکن شہر میں آپ کا کام ہے کہ آپ منسٹری کریں اور آپ ان شہروں کو فرمائیں سٹیز آر ایکسپلوڈنگ لوگ کیوں شہر میں آ رہے ہیں they are social factors کیا وجہ ہے جاؤں میں جنگی فلان چیز ہے بچے سکولن پڑھ گئے ہیں میں بھی نیورسٹی ہے there are social factors why there is urbanization there are social factors but behind the social factors is the hand of God اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ کیا ہے کہ خدا شہروں میں لوگوں کو بھیج رہا ہے تاکہ جو organized 
चर्चेस शहरों में मौजूद है वो इन लोगों को वेंटिलाइज कर उतनी तेजी से चर्च नहीं ग्रो कर रहा जितनी तेजी से शहर ग्रो कर I don't mean more churches. I mean the existing churches expanding. आज उतनी स्पीड से जो अर्बनाइजेशन की स्पीड है एक चर्च ग्रो नहीं कर रहा इसलिए पांच छह और नई चर्च बन गए वो कब मच्योर होंगे कब बड़े होंगे वो कब कहा पहुंचे मच्योर चर्चेज जो है लाहौर में वो स्टैटिक है कुछ और दो सौ रुपए है वो कई सालों से दो सौ कुछ चार पांच सौ रुपए है वो इधर ही चार क्योंकि हम इस अर्बनाइजेशन को हैंडल नहीं कर देखिए आप लोग ये कहने की मेरे बताने की जरूरत नहीं है कराची कितना एक्सपेंड कर दे लाहौर कितना एक्सपेंड कर दे और शहर कितने एक्सपेंड कर अभी लाहौर की ये हालत है एक साइड से कसूर को टच कर रहा है एक साइड से लाइमन को टच कर रहा है ये सारी साइड बॉर्डर को टच कर रहे हैं और यहाँ पे हम शेखपुरा को टच कर रहे हैं उधर लाहौर जो उम्मीद के तक पहुंच गए लेकिन चर्च उतने के उतने नंबर की नहीं बात कर चर्च के साइज की बात शहर का साइज बढ़ रहा है चर्च का साइज नहीं बढ़ रहा यू सी आवर फेलियर दिस इज अ फेलियर फिर वो नौजवान निकलेगा उतने को चर्च शुरू कर लेगा बाद जो पता चले जाता नहीं भी बना दे You understand the problem? But you wish not. My my next match is with City Basketball. Don't miss it. It's the other side. शहर की जितनी आबादी बढ़ रही है, मतलब लाहौर एंड फ्लोर से, for example, ऊपर निकल गया है, तो चर्चेस का साइज वो ही है, 200, 400, 500, 600, 700. इससे नंबर्स नहीं बढ़ रहे. आपको अपनी बिल्डिंग्स बड़ी नहीं करनी पड़ रही बिकॉज वी आर नॉट ग्रोइंग इन नंबर सो वॉट इज मिसिंग समेयर द सिटी फोकस द सिटी प्लेस द सिटी टारगेट पास की यूनिटी बिल के दुआई करना ये शहर मेरा नहीं है ये आपका भी शहर आज भैया ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी दिस इज वाई इट सो इंपॉर्टेंट आज हम एक बुनियादी माइंडसेट के साथ जाए ये मेरी जो मिनिमम बाउंड्री है खिदमत की उस शहर एन आई एम सिटी पॉस्ट सो दिस इज गॉड्स प्लान बनी स्वयं की उस सिटी में गए सोशल फैक्टर्स कई वजूहत है इसके पीछे लोग क्यों शहरों में जा रहे हैं सोशल फैक्टर्स बट इसके पीछे उदा का देर इज अर्बनाइजेशन ग्रोथ एंड देर इज सिटी ग्रोथ एंड दिस इज द प्लान और इसमें एक और भी जो बात है वो ये है पढ़े लिखे लोगों के लिए अंजीर को समझना कंपेरेटिवली ईजी है देहाती लोग हर मीटिंग में तोहफा करते हैं वो हर मीटिंग में निजात पाते हैं वो फिर भी वही सब कुछ करते रहते हैं Very few people in the real villages really get change. क्योंकि उनका जो एक mindset है, mental setup है, वो इस तरह साधा है कि पूरी तरह drafts नहीं कर पा रहे उस सारे अंजीम के फलाम। So why we God wants people coming to city so they study, they learn, they go to schools. दादी के बालों में चले जाए किसी और सिस्टम में चले जाए दे गेट जॉब्स दे गेट अपॉर्चुनिटीज दे गेट ब्लेसिंग दे कैन हैव बिजनेस पैसा उनके पास आए ताकि ये पैसा अंजीर के लिए इस्तेमाल आ रही है लेकिन 40 साल बने इसराइल जो थे वो बियाबान में थे जब वो मिस्र की गुलामी में से निकले तो जॉब कर रहे थे तो बिजनेस रोटी खा रहे थे खाना मिल रहा था उनको सब कुछ मिल रहा था आप इसकी जॉब नहीं करते हैं कि खुदा आपकी जरूरियात को पूरा करे वो खुदा आपके लिए मोजाना तौर पर भी कर सकता है और वो कर रहा है आप इसलिए जॉब कर रहे हैं ताकि आप मुनादी की जरूरत पूरी कर सकें आप खुदा की किंगडम में इंटरेस्ट कर सकते हारे लोहिया आप और ज्यादा खुदा का जो काम है 
for the city is the sign. Today is the sign of God's working. ये जो ये जो सदी है बीसवीं सदी और एक बीसवीं सदी है ये अर्बनाइजेशन और अब जो भी रिवाइवल आएगा उस शहरों में गॉड्स फोकस इज ऑन द सिटी जब यूरोप में अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन आए तो आप सब जानते हैं लोग शहरों में मूव के लिए यूरोप में ब्रिटेन में अदर अदर प्लेसेस दिस इज द प्लान ताकि खुदा के लिए चार डाल नहीं सी آپ کو ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے خدا لوگوں کو شہر میں لے گیا لیکن آپ موبی نہیں کرنا آج کا پاسٹر لیزی ہو گیا ہے آج کا پاسٹر سلوٹ ہم ہو گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو بلکل ایک بستی کا پاسٹر سنگیا تو میں آپ یہ بتانا چاہتا ہے بستی کے پاسٹر نہیں ہے آپ اس شہر کے پاسٹر آپ کی زندگی سے خدا ہم کی اور آپ کی خدمت سے خدا ہم کی بہت سی دوسری بات جو خدا نے ان سے کہی یہاں پہ گھر بناو یہاں پہ پرسو ہے نو دوس نہیں اس کا مطلب ہے انگیج بیٹھ سی آپ پر کلچر ڈیفرنٹ ہو آپ پر سیملیٹ رہیں آپ پر سیملیٹ نہ کریں لیکن آپ ان کے ساتھ انگیج آپ کی ملاقات آپ کے دوست آپ کے جاننے والے ہوں آپ کسی کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو بھوت ہیں آپ کو نہیں بتا سکیں کسی نے بڑی اچھی بات کی بھوت کے بارے میں کسی ایسی شخص کے تعلق سے جو کوئی آئیکل ورشپ کرتا تھا تو اس نے کہا this you think this آئیکل یہ جو بھوت ہے this آئیکل is your god تو نہیں yes اس نے کہا how can a man makes His God with His hands. تو ایک انسان آپ نے تم کہہ رہے ہو یہ ہمارا خدا ہے اور اس نے ہمیں بنایا ہے تو ایک انسان آپ نے ہاتھوں سے خدا کیسے بنا سکتا ہے And that person and who wants کہ ہم بھی سے کہہ رہے ہیں ہمارا خدا ہے تو بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا ہے تو آپ کو سبود بنا رہے ہیں تو there is a confusion People are confused. Without God, there is darkness. جب خدا نہیں ہے ماں تاریخی یہ سبسی روشنی ہے ہم دنیا کے لوگ آپ کے باس کو روشنی ہے سلیم کا پیغام روشنی ہے جو امت اور قوموں کو تبدیل ہے So what is God saying? A symbol laid with them. اور اس کے لئے یہ بائیبل میں جو ایک لفظ اس کو مانو ہوا ہے ایمان داروں کے لیے we are God's ambassadors ہم خدا کے لیے چیز پچھلے پوائنٹ میں کیا تھا we are exiles ہم چلا بھی لیکن اس کے بعد سیکنڈ بات ہم کیا سیکھے ہیں we are God's ambassadors خدا نے آپ کو بیجا ہے اس شہر میں میں نے آپ کو نہیں بیجا ہے روح قدس نے آپ کو بیجا ہے جس ہستی نے آپ کو بیجا ہے اس کی قبر آج بھی یہ اس دم میں خاتی ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ خدامتوں کا خدامت ہے وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے اسے وہ نامی سے آتا ہے وہ سب نامی سے آتا ہے اس کے آنے ہاری گھنٹا بھی بھیجا اس کے آپ کو بھیجا ہے اور جب آپ اس کے نام سے جائیں گے خود نے اس کے آنے جو جائیں گے آمین you are the messengers اور آپ نے اپنی قوم کے درمیان اور اب جس شہر میں رہتے ہیں اس قوم کے درمیان پھول بنا دیں تاکہ ادھر کے لوگ ادھر آسکتے ہیں ہاریلویہ this is our ministry I am pretty filipio تین بار اس کی پیس میں so what we have to do is we are ambassadors I represent my country. You represent your country. Or the country country? The Hamilton. The Hamilton country. So we need to build bridges. We need to show common, commonalities. Commonalities ka matlab hai ke insaan ke naam hume kya chize common hai lekin hume kya chize jo hai wo munfarad bana deti hai aur hume kya aur chizo 
आगे बढ़े मतलब हमारा मतलब आसमान पर है और हमें मुनजी यानी खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है आमीन लेकिन हमारा वतन वी आर एक्साइल्ड दैट वी आर एंबेसडर्स वेस्टर्न कल्चर क्या है वी फर्स्ट उनके लिए सेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट्स व्हाई डाइवोर्स ने उस कल्चर को बर्बाद कर दिया है और डाइवोर्स की जो एक बुनियादी वजह है वी फर्स्ट मेरे लिए तो मेरे लिए नहीं किया मेरे लिए होना चाहिए वी फर्स्ट हम जो ईस्टर्न लोग हैं हमारा कल्चर है फैमिली फर्स्ट हम हम खानदान और जो हमारे कबीले हैं खानदान हैं ग्रेटर फैमिलीज हैं हम उनके साथ या उनको पढ़ बट देर इज अबल कल्चर देर इज अ बाइबल कल्चर और वो क्या है बाइबल कल्चर इज क्रॉस शेप बाइबल का कल्चर क्या है क्रॉस शेप और इसका क्या मतलब है कि खादम की जिंदगी में मादार की जिंदगी में जो बाइबल का कल्चर है वो ये है हमने अपनी जिंदगी नॉट मी फर्स्ट नॉट माई फैमिली फर्स्ट जीजस फर्स्ट आर एम सलीम पहले मैंने कुर्बानी दे रही है और मैंने रूहें बचा ली है और मैंने खुदा यश मसीह के नाम को चला देखिए दुनिया के लोग पैसे जमा करते हैं मुझे यहाँ से भी मिल जाए मुझे वहां से भी मिल जाए मुझे ये भी मिल जाए चर्च के लोग पैसा खर्च करते खुदा को दे खुदा के काम के लिए सो आवर कल्चर इज क्रॉस से उसमें सलीम है और वो सलीम क्या है दूसरों के लिए करना कुर्बानी देना एंड वट एवर एल्स वी कैन डू सेल्फ सेक्रीफाइस सेल्फ डिनाइल एंड लविंग अदर पीपल दिस इज वाई खुदा ने इस कल्चर में रखा है ताकि हमारी जिंदगी से बाइबल का कल्चर में हम इस शहर में बाइबल का कल्चर कोई आपसे पूछे आप क्यों इतना कुछ कर रहे हैं आप क्यों लोगों की मदद कर रहे हैं बिकॉज वी लव चीज वी आर द पीपल ऑफ चीज हम ये हौफा के मानने वाले हैं यह सुबसी हमारा गुफा है वी हैव अ बाइबल कल्चर बाइबल हमें यह बताती है not me first not you first not my family first jesus is first hallelujah hallelujah aur jab hum cross shape culture mein move karenge aapka shahar jo hai wo barkat payega aur aap isko par rakhenge aapri baat what seven of the sat yeh hai is baat uski sat mein aaye और शहर की खैर बनाओ जिसमें मैंने तुमको सीन करवा कर भेजा और उसके लिए खुदा से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती हो आमीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स इस सारे मैसेज में इस सारे मैसेज में भी दिस इज अ वेरी क्यूज उस शहर की खैर खुदा हमारे शहर की नंबर वन देखिए ये जमनों से बचे तूफानों से बचे और चीजों से बचे उस शहर की नंबर दो उदाहरण से हुआ इस शहर के लिए उदाहरण से हुआ और नंबर तीन उसकी सलामती में तुम्हारी इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटी इज योर प्रोस्पेरिटी अब बनी सराय में सोच सकते हैं हम किस की खैर के लिए हुआ और यहां पे सलामती के अंदर शलोम शलोम का मतलब है फ्लरिशिंग इन एवरी वे खुदा अपने शहर को हर तरह की बल हर तरह की बल तेरा शलोम इस शहर के नाम अब बनी सराय में सोच रहे मैं क्यों बाबल की सलामती के लिए हुआ इन्होंने हमारी फैमिली से कतल की इन्होंने हमें असीम किया इन्होंने हमारे खानदानों में लूट मार की 
अब हम यहां पर सीन है हमको इसकी सलामती भी नहीं तो दिस इज व्हाट इज गॉड थ्रेटनिंग है दिस इज व्हाट इज सेल्फ डिनाइड अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो अपने सताने वालों के लिए हुआ एक सौ बाईस जरूर में गोदाम ने कहा था यूशलिम की सलामती के लिए हुआ पे प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलम और नाउ गॉड इज सेइंग व्हेन देयर इन द कैपिटिविटी प्रे फॉर द शलोम ऑफ बेबल तो आप किसी शहर की सलामती के लिए उसको दुआ नहीं करेंगे जब तक आप उससे प्यार नहीं करेंगे अनलेस यू लव देम यू कैन नॉट ब्लेस देम एंड यू कैन नॉट लव देम अनलेस यू फॉर गिव हमारा बी क्रिश्चियन पास्टर्स अपने शहर के साथ ये तालुक से एटीट्यूड क्या होना चाहिए मोस्ट ऑफ अर्स हेट आवर से शहर के लोग बड़े पैदे ने शहर के हाथों में रहते हैं इतने गर्मी बड़ी पैदी है बारिश और पानी कटा हुआ मिला है सुई गैस का मसला है काश हम लंडन में चले जाए काश हम अमेरिका में चले जाए काश हम कोरिया में चले जाए वी हेट आवर सिटीज इफ यू हेट योर सिटी यू कैन नेवर विन योर सिटी प्रिंसिपल वी सी ओवर इन द सेम वर्ड वर्ड्स Love your city, forgive your city. Udaan mein mere shahar se pyaar karta hai, unhe mere shahar mein bheja hai. Ye teri nikaam mein hai, aur ye shahar udaan mein imam rakhte hain. Humari dhuwaon ke usila se aur teri fazal ke usila se ek bhetri shahar ban gaya. Iske halat bhetri ho jaye, iske mausam bhetri ho jaye, iske haakon bhetri ho jaye. हमारे घर बेहतरीन हो जाएंगे हमारी बस्तियां बेहतरीन हो जाएंगी हमारी जॉब प्लेस बेहतरीन हो जाएंगे खुदा तुमने मुझे शहर में भेजा है मैं शहर की सलामती के लिए दुआ कर रहा हूं एंड व्हाट एवर रॉन्ग दे हैव डन हमारी कोई बस्तियां जलाई गई कुछ चर्चेस में दहशत गर्दी के हमले हो रहे वी फॉरगिव देम वी फॉरगिव देम हम इस शहर को माफ करते हैं हम इसके लोगों को माफ करते हैं हम इसके हाथों को माफ कर, माफ करते हैं अगर किसी ने एक्सप्लाइट की है चर्च को हम उसको माफ करते हैं इसी तस्वीर एक बात याद रखिए दुश्मन जो मर्दी चर्च के खिलाफ प्रोग्राम बना रहे और दुश्मन जो मर्दी चर्च में हमले कर ले मसीह का चर्च हमेशा कायम उदाहरण का चर्च हमेशा गाल पाता है और चर्च हमेशा सदा so we 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 must love our enemies we must forgive them we must forgive our cities we must forgive our enemies and we must love our city don't hate your city pastors don't hate each other don't hate hate the government don't hate the city people love them forgive them pray for their peace and ultimately god will bless सातवीं आयत में यही प्रिंसिपल हमें नजर आता है क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती सो आखिरी एक वो बातें आप जिस भी शहर के पास्टर हैं और जिस भी शहर में हैं दिस इज एन ऑनर फॉर यू एंड प्रिवरेज ये खुदा खुदा ने आपको जिस शहर दिया है कि आप इसको एक बेहतरीन शहर आप इसकी सलामती के लिए एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर सिटी पास्ट आपकी कलिसिया पूरे लाहौर में मौजूद है कोई इधर से आएगा आपके चर्च में उफलान इलाके से आपके चर्च में आएगा कोई ग्वाल मंडी से आएगा और कोई कानी से आएगा कोई यमुनाबाद से आएगा आप क्योंकि आप एक सिटी पास्ट आपने पूरी सिटी को रीच करना है इसमें ये मतलब नहीं है कि इस शहर में आपके बहुत से चर्चेज हों वो भी सकते हैं नाम भी हो एक भी चर्च है लेकिन आप पूरी बस्ती जितने इलाके हैं आपके शहर में आप उस सब के लिए दुआ करते हैं हम इचरे के लिए दुआ करते हैं हम जान के लिए दुआ करते हैं हम शमा के लिए दुआ करते हैं हम वो और जो भी इलाके हैं एक मैप लें 
ہے وہ میں لاہور کے ایک بڑا نقشہ آپ کے پاس ہو تاکہ آپ اس میں ہاتھ لگ کر دعا کر سکتے ہیں آپ ان پوائنٹس کی دعا کر سکتے ہیں آپ ان پلیس دیر آر ہارڈ پلیس ان یور سٹی آپ اس میں ہاتھ لگ کر دعا کر سکتے ہیں دیر آر ڈیفیکل پلیس ان یور سٹی آپ ان پر ہاتھ لگ کر دعا کر سکتے ہیں آئیے ہے حضور تلاس کریں گا آپ ایک بڑا نقشہ ملتے ہیں مجھے بھی دیں پروسان سے لے ہے اس سامنے رہے ہیں سو پری لیکس پری ہو رہے ہیں ان ایک دو سالوں میں آئیں مل کر محنت کریں ہم اپنے شہر کے لیے دعا کریں اور خدا اس کی شکل بدل دیں خدا اس کا روحانی موسم بدل دیں جب مقدسین دعا میں کھڑے ہو جائیں گے شہروں کے موقل ویک ہو جائیں گے خدا ان کے مائٹی انجل شہروں میں آئے ہوئی ہیں When we pray over our cities the city, the principalities and who comes over there اور خدا من یسو مسیح بھی اپنا قدم چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر اپنی جگہ چھوڑ کر اس دنیا میں ایک شہر میں پیدا وہ ایک شہر میں مسلوب ہو اور وہ ایک شہر میں واپس آنے والا ہے اور کرائیس کے بارے میں آخری بات یہ کہوں جا when he was in car meeting جب انہوں نے تجسم اختیار کیا he became neighbor to humanity وہ انسانیت کا ہمسائیہ بنتا ہے یہ بکیئے میں نیبر تو یہ مینٹی یہ بکیئے میں آپ نیبر وہ ہمارے ہمسائیہ میں آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے امین ہوئے اس کا جب میں خدا ہمارے یہ لیفت دی ہیونز اور یہ بکیئے میں آپ نیبر تاکہ نیبر کو مجھا سکتا ہے this is our duty ہم نے جو ہمیں جات پائی ہے ہم اپنے کنٹری میں جو ہمارے نیبرز ہیں ایڈ بیڈ لوگ ہیں ہم ان کو یس مسیح کے پاس کرتے ہیں جیدس لیفت اس پرون اور اس اپائیڈی پلیس اور ہی بیٹین نیبرز تو یومینٹی وہ انسانیت کے ہم سائے میں آ گیا ہم سائے بان گیا اور اس نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جب تم بھی مجھ پر ایمان لاؤ گے تمہارے ہم سائے تمہاری زمین کا آلیویہ اور پرٹیکلرلی جو آج کا ہمارا میسیج ہے ہمارا شہر ہماری زمین خدا ہم خدا آپ سب کو بڑھ دے سو ایم ہوا کریں یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین